हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आज आपण थ्री पॉइंट फोर ऍट द सायन्स फेअर हा लेसन पाहणार आहोत हा पाठ पाहणार आहोत मित्रांनो सायन्स फेअर म्हणजे विज्ञान मेळावा तुमच्या शाळेमध्ये तुमच्या तालुक्यामध्ये तुमच्या जिल्ह्यामध्ये असे सायन्स फेअर भरवले जातात तर या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला दोन एक्सपेरिमेंट दिलेले आहेत एक आहे मार्बलिंग मार्बलिंगचा अर्थ होतो कागदावर केलेले रंगीत नक्षीकाम मार्बलिंगचा अर्थ काय होतो कागदावर केलेलं रंगीत नक्षीकाम आणि दुसरा एक एक्सपेरिमेंट आहे तो आहे मॅजिक वॉटरिंग कॅन म्हणजे जादूच जादूची झारी थोडक्यात म्हणूया आपण त्याला पाणी घालण्याची है की नहीं तो आता अपन का वीडियो मध्य मार्बलिंग मार्बलिंग बदल संपूर्ण महति घे जो क्वेश्चन एसेस है पॉइंटर्स है सोडवया वीडियो मध्य मैजिक वॉटरिंग कैन पहूया मैजिक वॉटरिंग कैन जे है लिंक मैं तुम्हारा डिस्क्रिप्शन मध्य डिस्क्रिप्शन मध्य मैजिक वॉटरिंग कैन एक्सरसाइज सुधा पहू शकता है तुम्हें आणि या व्हिडिओ मध्ये आता मार्बलिंग पाहूया चला तर मग आता सुरुवात करूया हॅलो आय एम भूमिका नमस्कार मी भूमिका आहे आय एम गोईंग टू शो यू अन इंटरेस्टिंग प्रोसेस ऑफ कोटिंग पेपर मी तुम्हाला कागदावरील लेपाची कोटिंग पेपर कोटिंग म्हणजे लेप कागदावरील लेपाची प्रक्रिया मनोरंजक इंटरेस्टिंग म्हणजे मनोरंजक प्रक्रिया दाखवणार आहे द प्रोसेस इज कॉल्ड मार्बलिंग आणि या प्रोसेसला म्हणतात मार्बलिंग मार्बलिंग म्हणजे कागदावर केलेलं रंगीत नक्षीकाम फॉर दिस वी नीड द फॉलोविंग आता कुठलाही प्रयोग करायचा म्हटलं की काही गोष्टींची गरज असते त्यासाठी साहित्य लागत असत तर त्या ठिकाणी काय लागतं अब केटेक बादली सम वॉटर आणि त्याच्यामध्ये थोडस पाणी केरोसिन ऑर टर्पेंटाईन घासलेट किंवा टर्पेंटाईन टर्पेंटाईन हे तुम्हाला पेंटच्या दुकानामध्ये मिळत केरोसिन म्हणजे रॉकेल ऑइल पेंट तेल रंग पाहिजे तुम्हाला ऑइल पेंट कलर कोणते रेड लाल ब्ल्यू म्हणजे निळा आणि येलो म्हणजे पिवळा हे तीन रंग तुम्हाला हवे आहेत अँड अ ब्रश आणि ब्रश हवा आहे तुम्हाला आणि अजून काय पाहिजे व्हाईट शीट्स ऑफ पेपर कागदाचे सफेद ताव पाहिजे तुम्हाला पांढऱ्या रंगाचे ताव पाहिजेत कागद पाहिजे शीट पाहिजेत कागदाचे आता ती काय म्हणते पहा भूमिका नाव आय विल एक्सप्लेन द प्रोसिजर आता मी तुम्हाला प्रोसिजर समजावून सांगते आता काय आहे प्रोसिजर पहा फर्स्ट वी नीड टू फील दिस बकेट थ्री फोर्थ म्हणजे तीन चतुर्थांश जो भाग आहे त्या बकेटचा तो आपल्याला पाण्याने भरायचा आहे पहिल्यांदा अप टू हिअर विथ वॉटर पाण्याने भरणं आवश्यक आहे द ऑइल पेंट आर थिक तुम्ही जेव्हा बाजारातून ते ऑइल पेंट आणता ते थिक असतात घट्ट असतात ते वी डायल्यूट द पेंट विथ अ स्पून फुल ऑफ टर्पेंटाईन ऑर केरोसिन आपण थोडस राखेल किंवा टर्पेंटाईन घेऊन त्यांना काय करायचं आहे डायल्यूट करायचं आहे डायल्यूट करायचं आहे म्हणजे पातळ करायचे आहे ते रंग कारण की ते खूप घट्ट असतात स्टीर इट नाईसली टू गेट अ गुड मिक्सर आणि काय करा ते रंग आणि ते हे टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये स्टीर स्टीर म्हणजे ते व्यवस्थित ढवळा पहा एवढी साहित्य आहे आणि त्याची ही प्रोसेस दिलेली आहे पहा तुम्हाला शेवटी परत एकदा ह्या आकृती समजावून सांगते चित्रासहित नाव आय विल यूज द ब्रश नंतर मी काय करणार आहे आता ब्रशचा वापर करते आता मी टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इच ऑफ द ऑइल पेंट्स आता आपण जे तीन रंग घेतलेले आहेत ऑइल पेंट त्याचे काही थेंब काय करा घ्या अँड स्प्रिंकल देम जंटली ऑन टू द वॉटर आणि हळूहळू ते काय करा स्प्रिंकल म्हणजे शिंपडा कुठं पाण्यावर ते शिंपडा द पेंट फ्लोट्स ऑन वॉटर तो जो रंग आहे तो पाण्यावर तरंगतो आय विल यूज द ब्रश अगेन टू ट्वेल द कलर्स अँड मेक डिफरंट शेप्स अँड डिझाईन ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर आता काय करणार आहे मी ते रंग आय विल यूज द ब्रश मी आता काय करते काय वापरणार आहे ब्रश वापरणार आहे कशासाठी टू ट्वेल द कलर्स आता या ठिकाणी ट्वेल असा शब्द आहे ट्वेल ट्वेल म्हणजे गरगर फिरवणे अँड मेक डिफरंट शेप्स अँड डिझाईन ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर आणि मी तो ब्रश त्या रंगावरून पाण्यावरून फिरवणार आहे आणि त्याचे वेगवेगळे डिफरंट शेप्स वेगवेगळे रंग तयार करणार आहेत आणि त्याच्यावरच्या वेगवेगळ्या डिझाईन म्हणजे नक्षे तयार होणार आहेत इज एन टी डिस्टिंग हे किती मनोरंजक आहे की नाही द नेक्स्ट स्टेप हॅज टू बी डन व्हेरी केअरफुली आता जी पुढची स्टेप आहे ते आपल्याला खूप काळजीपूर्वक करायची आहे आय विल कीप दिस ड्रॉइंग पेपर जंटली ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर अँड प्रेस इट अ बीट आणि मी काय करणार आहे आता 
हलवा अर्पणी जनरली म्हणजे हळवा अर्पणी तो जो ड्रॉइंग पेपर आहे तो काय करणार आहे त्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर ठेवणार आहे आणि थोडासा दाबणार आहे प्रेस इट अ बीट म्हणजे थोडासा दाबणार आहे मी येस नाव लेट अस लिफ्ट द शीट आउट ऑफ द बकेट लाईक दिस आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे थोडासा दाबल्यानंतर तो जो कागद आहे तो उचलायचा आहे हे वॉट डू वी सी आपल्याला काय दिसतं सच ब्युटिफुल कलर्स अँड शेप्स अँड डिझाईन्स वेगवेगळे शेप आकार वेगवेगळ्या नक्षी दिसतात आपल्याला वी विल कीप द शीट ऑफ पेपर अवे टील इट ड्राईज आणि तो आता कागद जो आहे तो आपण थोडासा दूर ठेवणार आहे ड्राय म्हणजे तो सुकेपर्यंत डू यू वॉन्ट टू ट्राय मार्बलिंग ऑफ मार्बलिंग अ शीट ऑफ पेपर तुम्हाला पण अशी रंगावरील नक्षीकाम कागदावरील नक्षीकाम करायचं आहे का लेट मी हेल्प यू मी तुम्हाला मदत करू शकते का नो ओके थँक्यू फॉर वॉचिंग माय प्रेझेंटेशन तुम्ही माझी कृती पाहिल्याबद्दल धन्यवाद आता याच्यामध्ये सायन्सचा कोणता वापर केलेला आहे पहा ऑइल डझंट डिझॉल इन वॉटर तेल जे आहे ना ते पाण्यामध्ये विरघळत नाही बट फ्लोट्स ऑन इट सर्फेस आता ते जे ऑइल पेंट होते ते पाण्यामध्ये विरघळले नाही ते काय झाले फ्लोट सॉलिड सर्फेस पाण्याच्या याच्यावर काय झाले ते फ्लोट म्हणजे तरंगू लाग तरंगू तरंगत होते अँड वी यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर मार्बलिंग आणि कागदावरील नक्षीकाम करायचं होतं रंगात रंगामध्ये त्यासाठी आपण या गुणधर्माचा वापर केला आता या आकृतीमध्ये पहा काय घेतलेलं आहे बादलीमध्ये पाणी घेतलेलं आहे हे तीन रंग घेतलेले आहेत या ठिकाणी कागद घेतलेला आहे हा ब्रश आहे आणि यातले रंगाचे थोडे थोडे थेंब काय केलेले आहेत या बादलीमध्ये टाकलेले आहेत आणि ब्रशने ते थोडस गरगर फिरवल्या फिरवलेलं आहे आणि गरगर फिरवल्यानंतर पहा अशी नक्षी त्या ठिकाणी तयार झालेली आहे पाण्यावर आणि मग काय केलंय कागद घेतलाय आणि त्या पाण्यावर थोडासा त्याच्या पृष्ठभागावर ठेवून दाबलाय आणि वरती उचललाय अशा पद्धतीने हे नक्षी त्याच्यावर आलेले आहे आणि मग अशा वेगवेगळ्या नक्षी त्या ठिकाणी आपल्याला काढता येऊ शकतात अशा पद्धतीने हे होतं मार्बलिंग आणि आता त्याचा पाहूया एक्झरसाईज पण एक्झरसाईज जो आहे तो आपण नोटबुकमध्ये पाहूया चला तर आता नोटबुकमध्ये पाहूया मित्रांनो आता याचे एक्झरसाईज किंवा क्वेश्चन आन्सर्स पाहूया पहा क्वेश्चन नंबर टू आहे रीड द फॉलोविंग फ्रॅक्शन जे क्वेश्चन लिहिण्यासारखे आहेत ना त्यांचेच मी क्वेश्चन आन्सर्स दिलेले आहे आन्सर्स दिलेले आहेत कारण की बरेचसे ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याचे ऍन्सर्स मी दिलेले नाही आहेत त्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्यामुळे ते फक्त करायचे आहेत लिहायच्या नाही आहेत रीड द फॉलोइंग फ्रॅक्शन या ठिकाणी म्हटलेलं आहे वन अपॉन टू त्यालाच वन हाफ असं म्हटलेलं आहे काय म्हटलेलं आहे वन हाफ पण मित्रांनो इकडे थ्री अपॉन टू जर पाहिलं तर या ठिकाणी थ्री घेतलेला आहे न्यूमरेटर आहे तो आणि इथं हाफ नाही म्हणलं तर हाऊस म्हटलेला आहे थ्री हाऊस कारण की इथं वन हा सिंगल होता म्हणून इथं हाफ म्हटलंय आता वन पेक्षा जास्त झाले मेनी झाले म्हणून या ठिकाणी हाऊस म्हटलेला आहे पुढे या ठिकाणी म्हटले वन थर्ड वन थर्ड आणि इथं वन पेक्षा जास्त झाले टू म्हणून टू थर्ड म्हटलेला आहे शेवटी एस जोडलेला आहे पुढे म्हटलंय वन फोर्थ या ठिकाणी वन आहे आता वन चा मेनी झाला थ्री झाला फोर्थ काय झालं फोर्थ झालं थ्री फोर्थ पुढे इथे म्हटले वन फिफ्थ मग इकडं काय म्हणणार वन पेक्षा जास्त झाले टू मग टू फिफ्थ असं म्हटलेलं आहे पुढे या ठिकाणी म्हटले वन नाईन्थ आणि इकडं म्हटले सेवन फोर्थ अशा पद्धतीने हे केलेलं आहे आता पुढे आहे क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड थ्री नाउन्स थ्री प्रोनाउन्स अँड थ्री प्रिपोजिशन फ्रॉम द पॅसेज आपण जो पॅसेज पाहिला त्याच्यातून आपल्याला तीन नाऊन नाऊन म्हणजे नाम त्यानंतर प्रोनाऊन प्रोनाऊन म्हणजे सर्व नाम आणि प्रिपोजिशन म्हणजे शब्दयोगी अव्यय शोधायचे आहे तर या ठिकाणी नाऊन्स आहेत पहा नाऊन म्हणजे नाम या ठिकाणी वस्तूंची नावं आहेत बकेट केरोसिन आणि पेंट ही त्या पॅसेजमध्ये आलेली नाऊन्स आहेत आणि प्रोनाऊन्स कोणकोणते आलेले आहेत त्याच्यामध्ये आय वी अस हे प्रोनाऊन्स आलेले आहेत आणि प्रिपोजिशन्स कोणते आहेत पहा ऑन आउट ऑफ आणि फ्रॉम अशा पद्धतीने ही त्याच्यामध्ये आलेली प्रोना नाऊन प्रोनाऊन्स आणि प्रिपोजिशन्स आहे आता पुढे पाहूया क्वेश्चन काय आहे पहा राईट अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ मार्बलिंग पेपर 
म्हणजे कागदावर नक्षीकाम करण्यासाठी रंगीत नक्षीकाम करण्यासाठीचे जे सूचना आहेत त्यांचा सेट संच लिहायचा आहे पण स्टेप बाय स्टेप म्हणजे पायरी पायरीने लिहायचं आहे एका पाठोपाठ एक असं व्यवस्थित लिहायचं आहे आता मार्बलिंग पेपर्स तर पहिली स्टेप काय आहे त्याच्यातली कीप रेडी ऑल द मटेरियल्स नीडेड फॉर मार्बलिंग रंगीत नक्षेकाम कागदावर करण्यासाठी जे मटेरियल लागतं ज्या वस्तू लागतात ते तयार ठेवा पुढे फर्स्ट फिल द बकेट थ्री फोर्थ्स विथ वॉटर म्हणजे त्या बकेटचा तीन चतुर्थांश भाग पाण्याने भरा ही दुसरी स्टेप त्यानंतरची स्टेप डायल्यूट द पेंट्स विथ अ स्पून फुल ऑफ टर्पेंटाईन ऑर केरोसिन तो जो पेंट आहे ऑइल पेंट आहे तो चमचाभर टर्पेंटाईन किंवा रॉकेल घेऊन काय करा तो पातळ करा त्यानंतरची स्टेप आहे स्टीर इट नाईसली टू गेट अ गुड मिक्सर तो व्यवस्थित ढवळा म्हणजे चांगलं मिश्रण होईल त्याचं त्याच्यानंतरची स्टेप आहे यूज ब्रश अँड टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इच ऑफ द ऑइल पेंट्स काय करा ब्रश घ्या आणि प्रत्येक ऑइल पेंटचे काय करा ज्या वेगवेगळ्या रंगाचे जे रंग आहेत त्याचे थेंब घ्या काही थेंब घ्या स्प्रिंकल देम जंटली ऑन टू द वॉटर त्याला हळूवारपणे काय करा ते जे रंग आहेत त्याला पाण्यावर व्यवस्थित हळूवारपणे शिंपडा स्प्रिंकल करा त्यानंतरची स्टेप काय आहे वेन पेंट फ्लोट्स ऑन वॉटर यूज द ब्रश अगेन टू ट्वेल्व द कलर्स जेव्हा तो रंग आहे तो फ्लोट ऑन वॉटर म्हणजे पाण्यावर तरंगतो तेव्हा काय करा ब्रश घ्या आणि ट्वेल्व म्हणजे तो गरगर फिरवा ते रंग गरगर फिरवा त्या पाण्यावर तरंगणारे आणि आता काय करायचं आहे मेक डिफरंट शेप्स and designs on the surface of water ata kay kara vegvegde aakar tumhi paanyavar karu shakta brush cha sahayyane pude be careful keep that drawing paper gently on the surface of the water and press it a bit kay kara to drawing paper halwar pane paanyacha prashtha bhagavar theva आणि प्रेस म्हणजे त्याला थोडासा दाबा नंतर काय म्हटलंय लिफ्ट द शीट आउट ऑफ द बकेट केअरफुली तो जो शीट आहे तो जो कागदात कागद आहे तो काळजीपूर्वक त्या बादलीतून वर उचला गेट ब्युटिफुल कलर्स अँड शेप्स अँड डिझाईन्स ऑन द पेपर तुम्हाला त्या कागदावर वेगवेगळ्या रंगाचे वेगवेगळ्या आकाराच्या डिझाईन्स नक्षी तुम्हाला दिसतील त्यानंतर काय करा कीप द शीट ऑफ पेपर अवे टील इट्स ड्राईज तो जो कागद आहे तो सुकेपर्यंत तो बाजूला ठेवा आणि त्यानंतर आपलं मार्बलिंग जी नक्षी आहे ती तयार झालेली असेल अशा पद्धतीने ह्या स्टेप्स लिहायच्या होत्या आपल्याला थँक्यू